அறிவித்த திட்டங்களை துரிதமாக செயல்படுத்தும் அரசு அதிமுக அரசு என்று முதலமைச்சர் பழனிசாமி பெருமையுடன் கூறியுள்ளார் முதலமைச்சர் சிறப்பு குறைதீர் மனு பெறும் திட்டம் ஒன்றரை மாதங்களுக்கு முன் தொடங்கப்பட்டது இத்திட்டத்தின்படி தமிழகம் முழுவதும் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு பொதுமக்களிடமிருந்து மனுக்கள் பெறப்பட்டன இந்த மனுக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா இன்று தொடங்கியது முதல்கட்டமாக எடப்பாடி தொகுதியில் பெற்ற மனுக்களுக்கு சேலம் மாவட்டம் கொங்கனாபுரத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இந்த திட்டம் மூலம் தமிழகம் முழுக்க ஒன்பது லட்சத்து எழுபத்து இரண்டாயிரத்து இருநூற்று பதினாறு மனுக்கள் பெறப்பட்டதாகவும் அவற்றில் ஐந்து லட்சத்து பதினோராயிரம் மனுக்களுக்கு தீர்வு காணப்படும் என்றும் கூறினார் என்னுடைய அரசு அறிவித்த திட்டத்தை எந்த அளவுக்கு வேகமாக துரிதமாக நடைபெற்று முடிந்திருக்கு என்பதை இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் மனுக்கள் வாங்குவது மட்டுமல்ல அந்த மனுக்களை வாங்கி பரிசீலித்து அது தகுதியானவருக்கு வழங்கக்கூடிய நிலையிலே அரசு இருக்கிறது என்பதற்கு இதுவே ஒரு எடுத்துக்காட்டு இன்றைக்கு நிராகரிக்கப்பட்ட மனுக்களை தலைமை செயலாளர் குறிப்பிட்டது போல அந்த மனுக்களும் மீண்டும் இணைகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அந்த ஆய்வு செய்து அதில் தகுதியானவர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கும் நீங்கள் அந்த உதவி மனுக்களுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்ற உத்தரவை நான் வழங்கியிருக்கின்றேன் விண்ணப்பித்த அனைத்து முதியோருக்கும் உதவித்தொகை கிடைக்கும் வகையில் முதியோர் உதவித்தொகை பெறுவதற்கான சொத்து மதிப்பு ஐம்பதாயிரத்திலிருந்து ஒரு லட்சமாக உயர்த்தப்படுவதாகவும் முதலமைச்சர் கூறினார் அவருடைய சொத்து உரம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தால் அந்த மனு நிராகரிக்கப்படுவதாக சொன்னார்கள் நான் குறிப்பிட்டேன் ஐம்பதாயிரம் என்பது முந்தைய காலத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைய இருக்கிற சூழலை அது அந்த மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினேன் அந்த அடிப்படையிலே இந்த முதியோர் உதவித்தொகை பெறுகின்றவர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சொத்து மதிப்பு என்ற நிலையை மாற்றி ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை அவருடைய சொத்து மதிப்பு இருந்தால் போதும் அவர்களுக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கலாம் என்று நான் ஆணையிட்டிருக்கின்றேன் அதை நம்முடைய அதிகாரிகள் நடைமுறைப்படுத்துவார்கள் அதில் நிராகரிக்கப்பட்ட மனு ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேல் சொத்து மதிப்பு இருந்தால் அவர்களுக்கும் ஒரு லட்சம் வரை சொத்து மதிப்பு இருக்கின்றவர்களுக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் காவிரி கோதாவரி இணைப்பு திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் என உறுதியளித்த முதலமைச்சர் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்திற்கு அடுத்த ஜூலைக்குள் அடிக்கல் நாட்டப்படும் என்றார் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை இத்துணை துரிதமாக அரசு நிறைவேற்றும் நிலையில் இந்த ஆட்சியில் எதுவும் நடக்கவில்லை என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் மட்டும் குறைபடுவதாக முதலமைச்சர் சாடினார் இந்த ஆட்சி நடக்கிறதா இல்லை என்று கேள்வி கேட்கின்றார் இவ்வளவு திட்டமும் நாங்கள் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கும் திரு ஸ்டாலின் அவர்களே எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கின்றீர்கள் ஆகவே எங்களுடைய திட்டங்கள் எல்லாம் எதிர்காலத்தில் வருகின்ற விவசாய பொடி மக்களுடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்றுகின்ற திட்டமாக இருக்கின்றது எதிர்கால தமிழகம் ஒரு ஒளிமையமான தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும் வேளாண் பெருமக்களுக்கு தேவையான நீர் முழுவதும் வழங்க வேண்டும் குடியிருக்கு தேவையான நீர் முழுவதும் வழங்க வேண்டும் தமிழகத்திலே நீர் பஞ்சம் இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தான் எங்களுடைய லட்சியம் என்பதை